Elimizde ikinci dereceden bir polinom olan 5x kare artı 6x artı 5 olarak tanımlanmış bir fonksiyon var. Cebir'in temel teoremi bize bu polinomun iki kökü olduğunu söyler. Başka bir deyişle fx'i sıfıra eşitleyebilecek iki farklı x değeri vardır. Şimdi burada videoyu durdurun ve bu x değerlerini kendiniz bulun. Bu denklemi sıfır yapacak olan x değerlerini bulmak için 5x kare artı 6x artı 5'i sıfıra eşitleyelim. Hemen gözüme çarpan ve tamam x bu olmalı diyebildiğim bir değer yok. O halde denklemin kökleri için delta formülünü uygulayabiliriz. Evet bu denklemin köklerini x eşittir eksi b bu b oluyor eksi 6 yazalım artı eksi karekök içinde b kare eksi 4 çarpı a çarpı c bölü 2 çarpı a. a, b ve c'yi daha iyi anlamanız için farklı renklerle yazdım. Peki bu neye eşittir? Eksi 6 artı eksi karekökün içine bakalım. 36 eksi 100 yani eksi 64. Bunu da 2 çarpı 5 yani 10'a böleceğiz. Tahminen dikkatinizi çekmiştir. Negatif bir sayının karekökünü almaya çalışıyoruz. Bu son derece ilginç. B kare eksi 4 ac yani ikinci dereceden bu denklemin diskriminantı sıfırdan küçük. Tekrar ediyorum bu negatif olduğu için burada da negatif bir sayının karekökünü almamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda da imajiner bir sayı elde ederiz. Yani bu polinomun iki kökü reel sayı değil karmaşık sayıdır. Devam edelim. Eksi 6 artı eksi 8 i. Evet eksi 64'ün karekökünü alırsak sonuç 8 i olur. Bölü 10. Buradan x eşittir. Biraz daha sadeleştireyim. Bunların hepsi 2'ye bölünür. Eksi 6 bölü 10'un sadeleşmiş hali olan eksi 3 bölü 5. Artı eksi 4 bölü 5 i. Bu denklemi reel olmayan karmaşık köklerinden bir tanesi eksi 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 i. Diğeri de eksi 3 bölü 5 eksi 4 bölü 5 i'dir. Cebir'in temel teoremi hala geçerli. Bu denklem için iki kök bulduk. İkisi de reel değil, reel değiller. Ama cebirin temel teoremi eninci dereceden bir polinomun en az n tane karmaşık kökü vardır der ve burada da bu durum sağlanıyor. Reel ya da irreel olabilirler. Aynen burada gördüğümüz gibi. Hatta aynı zamanda eşlenikler. Delta formülüyle özellikle de burası negatifse, yani bunun kare kökünü aldığınızda imajiner bir sayı elde ediyorsanız, eşlenikliğin nereden geldiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Peki, şimdi de bu denklemin grafiğini çizelim ve gerçekten reel kökü olmadığını görelim. Hesap makinemizi çıkaralım. Daha önceki işlemleri temizleyelim. y1 eşittir 5x kare artı 6x artı 5. Bir de aralık belirleyelim. Denklem hakkında çok fazla bir şey bilmediğim için minimum x değerine eksi 10, maksimumu da 10 olarak seçelim. Ölçek 1 olsun. Y'nin maksimum değeri için, hızlı bir şekilde artacağı için mesela, mesela 100 diyelim. Ölçek 10 olsun. Y eksenindeki noktaların aralıkları 10 olacak. Minimum Y değeri de, x eksenini geçmediğini görmek istiyorum. Onun için eksi 20 olsun. Umarım isabetli seçimler yaptık. Evet, hazır mısınız? Bakın, fonksiyon x eksenini kesmiyor. Yakınlaştırsam daha iyi göreceğiz ama çok da kolay olmayacak. Bir saniye aralığı değiştireyim. Evet, böyle daha kolay olacak. Minimum x'i eksi 5 yapalım. Eksi 50 değil, eksi 5. Maksimum değeri de 5 olsun. Maksimum y 20. Y'nin ölçeğini de 2 olarak seçelim. Evet, şimdi daha yakından görebileceğiz. Ve işte x ekseni ile kesişmiyor. Bunun içinde reel kökü yok ama iki tane irreel karmaşık kökü var.